Halo guys, selamat datang pada kesempatan kali ini Kita akan review sebuah truk Scania P360 Tipe konstruksi dengan vessel Patria ya. Seperti biasa, penampakannya Headlamp dengan masih halogen dengan protektor fog lamp dan bagian depan kalau yang versi on road bisa dilipat ke depan namun yang ini untuk varian off road jadi fixed bempernya hmm, padat Dan di depan di atas grill ini ada grab handle Lampu ini ada lampu LED dan dua spot lamp Reservoir air wiper di sini Short cabin CP14 Dan seperti biasa untuk pekerja tambang ban 12 inci dengan pelek rim 24 aki dengan dilengkapi dengan saklar cut off filter solar filter udaranya sama snorkelnya agak beda dengan versi on road tabung anginnya ini sasisnya tinggi dan ini P series setinggi R series yang sasisnya normal ya. Ini front axle-nya datar. High ground clearance biasa untuk off-road. Axle belakang dengan hook reduction. Jadi dalam sini di ujung as rodanya ada gigi-giginya juga gigi satelit parabolik leaf spring lampu belakang LED ini dia tromol remnya ada kayak sirip-siripnya ini entah buat sensor ABS juga atau bagaimana ini bonggol excelnya kecil ada filternya ini brake chamber Remnya. sama dengan torque rod nya masih model I belum V-stay masih model I Tuh, tempatnya sempit tangki solar 300 liter ini maaf selensur knalpot nya knalpot nya menjulang ke atas yang anak truk money ini pasti nyebutnya BTX <laughs> transmisinya 14 speed suspensi kabin ini kalau lihat begini pasti terkecoh ini Airsus padahal ini shock breaker panjang Oke, kita langsung saja ke dalam. Ini P series setinggi R series versi on road. Dan oke, kita langsung naik ke kabin. Eh, bentar dulu. Ini joknya dilengkapi setelan lumbar support. Yang ini. Yang ini joknya pneumatik. Yang ini pengatur ketinggiannya. Kalau yang ini untuk kemiringan nah. Dan ini untuk level Empuk Kerasnya Makin ke atas Makin empuk Ke bawah Makin keras Suspensinya nah, Ke dalam
dicek dulu tunggu sampai engine cek mati baru kita start waduh agak berat waduh oke okay. dalaman kabin CP14 dilengkapi dengan sebelah kiri visor bagasi atas minus takograf ini lampu rotari ini untuk semacam apa ya tapi sudah tidak berfungsi waduh wah oke itu selingan parking brake nya panel AC nya dengan tape CD untuk zaman now tidak ada aux dan USB rasanya kentang sayang sekali lampu dalam kabin dan ini klakson level ini yang besar yang kecil waduh anjay kayak jepangan lokalan ini lampu untuk spot lamp depan yang dua di atas itu yang ini fog lamp dan ini mode untuk inter axle inter axle jadi yang dikunci putaran axle depan dan belakang dan interwheel nah, interwheel yang dikunci putaran roda kiri dan kanan karena sejatinya defaultnya putaran axle eh, putaran roda kiri dan kanan itu tidaklah sama kenapa untuk berbelok nah, nanti akan ada penjelasannya lebih lanjut ini lampunya dan untuk interwheel ini yang kedua kita tidak boleh belok ya kita mesti lurus kalau enggak bisa berbahaya untuk as rodanya dan yang paling pertama biasanya sulit belok juga ini untuk cruise controlnya dan ini PTO cruise control white smoke dan ini untuk engine brake engine brake nya exhaust brake sudah terintegrasi di pedal rim ini. sektor perlampuan hazard untuk lock nya di sini dan ada sun visor juga di sini untuk transmisinya ada video sendirinya ini transmisi 14 speed 12 utama ditambah 2 crawler karena ini dam ini ada levernya dan cara naikin damnya kopling di injek lalu PTO nya dipasang eh, kita balikin dulu PTO dipencet tapi injek kopling dulu lalu levernya di ini ditarik dulu baru kita tarik ke belakang tapi sambil ditahan untuk yang dam jenis karoseri HIFA eh hidrolik HIFA untuk nurinnya didorong ke depan. Nah, setelah dam naik, PTO-nya dimatikan dulu. Itu. Dan ini untuk layar samping. Layar MID. Ini trip
Nah ini untuk skill pengemudinya bisa dinilai dari sini Nah kalau kakinya ndak sekolah karki barbar Ya skillnya anjlok Pemaka yang dicatat itu Pengoperasian di RPM berapa Kita ngeremnya alus apa mendadak Jadinya dikumpulkan di sini dalam bentuk presentasi nah, ini ini dia parameternya e, buat ngelop kalau nanjak itu saat turun kita manfaatkan momen lalu menjalak di titik atas tanjakan di akhir gasnya kita lepas dan ini untuk kita jaga jarak dengan kendaraan di depan kembali sebelah kanan ini untuk air pressure tekanan angin konsumsi bahan bakar tekanan turbo tegangan baterai oli mesin kembali nah ini posisi diferensial jadi develop developnya non aktif semua ya kita bawa habis dan ini MID nya sudah bahasa Indonesia Untuk pengubahan bahasanya bisa ini setting pribadi Tombol kanan, bahasa, kanan, dan bisa dipilih Kembali Ini dia Mau dijelaskan ini satu persatu tapi makan waktu Nantilah kalau ada unit lain dan lagi free Nanti akan dijelaskan Oke Sekian Dan Terima kasih